നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർ പ്രമോദുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് എറണാകുളത്തെ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ ഹെൽത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സോ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റേ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണക്കല്ല അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെന്ന് തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരിക്ക ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ചികിത്സ നേടാനും ഒരു ശ്രമവും ഉണ്ട് അവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്രയേറെ മാർക്കറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണോ അതോ മറ്റുള്ള പോലെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്കും ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഹ്യൂജ് നമ്പറാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഏജ് മാറുന്നു ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് മനുഷ്യർ പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ പറമ്പിലും പാടത്തും കഠിനമായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സും നൂറ് വയസ്സും വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വളരെ ഹെൽത്തിയായിട്ട് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും പണി ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന അധ്വാനിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു ജനത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും അടിയന്മാരായിട്ട് മാറുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയുടെ നേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓഫീസ് ജോലിയിലും പലപ്പോഴും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ ഒരു പത്തും പതിനെട്ടും മണിക്കൂറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കുറവാണ് കൂടുതലും മെൻ്റൽ ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആവുന്നു ഒപ്പം പ്രമേഹം പിന്നെ രക്താതി സമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല രോഗങ്ങളും നമ്മളെ പിടികൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എറക്ഷൻ മതിയാവുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻസ് പറയാറുണ്ട് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവർ പോലും പലപ്പോഴും ഇറക്ഷൻ അല്പം കുറവുണ്ടെന്നുള്ള സംശയത്തോടു കൂടി വരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ വന്നു ഇരുപത് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇറക്ഷൻ കുറവുണ്ട് എങ്ങനെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അത് വിജയിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നേരെ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എവിടെയോ ആരും കാണാതെ കിട്ടിയ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഏതോ മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് ഈ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ അത് വിജയിച്ചില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു മിനിമം
അതിൻ്റെ കട്ടി റിജിഡായി വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരും പിടിച്ച് ഞെക്കിയാൽ ഞെക്ക് കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള ലെവലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ റിജിഡിറ്റി മുൻപത്തേക്കാളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥ തുടരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്ടീൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് പുതിയ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് ഒരു ആറ് മാസത്തിലധികം സമയം ഇത് നിലനിന്നാലാണ് റെക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഡയഗ്നോസിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്ട് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മില്യൺ പീപ്പിളാണ് ഒരു വർഷം ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് വെല്ലൂർ ജനറൽ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർക്ക് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടു അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ ഒരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി പബ്ലിക്കിൽ നടത്തുകയാണ് ആ പഠനത്തിൽ പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വിധ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പെനിസിന് അതായത് ലിംഗത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിപ്പം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പലതരം നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഉത്തരം വലിപ്പം വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ലഭ്യമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നാം തരം തട്ടിപ്പാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞതയെ മുതലെടുത്ത് അജ്ഞത ചൂഷണം ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാർഗം മാത്രമാണത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരെങ്കിലും ഇത്ര ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ എത്താറുണ്ട് എൻ്റെ പിനീസിന് വേണ്ടത്ര നീളമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണമില്ല ഇത് വണ്ണം കൂട്ടണം ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു വ്യക്തി എത്തിയിരുന്നു അതൊരു വിദേശിയാണ് എത്തിയത് അയാളുടെ പിനീസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണം നീളം കൂട്ടണം വണ്ണമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു മരുന്നും ലോകത്ത് നിലവിലില്ല വണ്ണവും നീളവും കൂട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ വണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് ചിലതരം സർജറികളുണ്ട് പിനീസിൻ്റെ സ്കിന്നെടുത്ത് അകത്ത് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്ത് ചുറ്റി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില സർജറികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സർജറിയുടെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോമിസിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും പെയിൻഫുൾ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ റെക്കമെൻ ചെയ്യാറില്ല ലിംഗത്തിൻ്റെ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മറ്റേതൊരു അവയവം പോലെ തന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും വിരലും ഒക്കെ പോലുള്ള അവയവമാണ് പെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ട് വിരലിൽ കുറച്ച് നീളം വയ്ക്കാനായിട്ടോ വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ടോ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ നീളവും വണ്ണവും കൂട്ടാനായിട്ടൊരു മരുന്ന് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ പെനീസിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കാനും മരുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എറണാകുളത്തെ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ ഹെൽത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉദാഹരണ ശേഷി കുറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വലിപ്പവും സെക്ഷുവൽ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ലിംഗമുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്ഷുവൽ പ്രഷർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സെക്ഷുവൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാനോ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രീതിയിലുണ്ടോ അതൊരു തെറ്റായ തിങ്കിങ് ആണ് ഈ വത്സ്യായൻ്റെ കാമസൂത്രവും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട അനങ്കരംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എ മാൻ ഹു ഗോട്ട് എ ലോങ് പെനീസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് എ മാൻ വിത്ത് എ വെരി തിക്ക് പെനീസ് വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് എ മാൻ വിത്ത് എ വെരി ലീൻ ആൻഡ് തിൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പെനീസ് വിൽ ബി ദ കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ പെനീസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി വന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ലെങ്ത് 
വെകയിൽ നിന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ആ പ്ലഷർ സെൻസേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെനീസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചമുണ്ടാവില്ല ഇനി പെനീസിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി ലാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് ഒക്കെ മാരേജിന് ശേഷം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിജയന പൊതുവെ ടൈറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള പെനീസ് ഉള്ളവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും വളരെ ഡിസ്കംഫർട്ട് വരും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ വരും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടിയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടക്കാതെ അഞ്ചും ആറും വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയ ദമ്പതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പ് ഒരുപാട് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സെക്സിൽ സുഖം പ്രദാനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യത്തെക്കാളേറെ ആ ഒരു യാത്രയാണ് രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു തോണി യാത്രയാണ് സെക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഫോർ പ്ലേ പരസ്പരം ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് മാക്സിമം സുഖം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പങ്കാളിക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കുക സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷന് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എല്ലാ തരത്തിലും ആ പുരുഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുക അയാളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സുഖം പകർന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മാക്സിമം സുഖം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും പ്ലഷർ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഈ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെങ്കിലും ഈ ലൈ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരു പക്ഷേ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അൻപത് ശതമാനം പേരിലേക്ക് അടക്കം നൽകുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഫാമിലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പലരും ഇത് ചികിത്സിക്കാതെ വിടാറുമില്ല ഇപ്പം മുപ്പത് വയസ്സിനും നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തേടിയെത്തി ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം പേഷ്യൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കണ്ടതിൽ ഏതാണ്ട് റഫ്ലി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് മെയിൽസ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് മെയിൽസ് ആണതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേ ഉള്ളു ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ആൾക്കാരിൽ അറുപത്തിനാല് ശതമാനവും ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടിയെത്തിയവരാണ് ഏതാണ്ട് റഫ്ലി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ പ്രീമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടിയെത്തിയവരാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് നിയർലി സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാക്സിമം ആൾക്കാരും വരുന്നത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമുക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്നുകളും ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പിന്നെ പല വ്യക്തികളും നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെ ഒരിക്കൽ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വയഗ്ര കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കഴിച്ചത് അത് എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമാണ് നാട്ടി വരുന്നത് നാട്ടി വരുമ്പോൾ വൈഫിനടുത്ത് സെക്സ് ഉണ്ട് അത് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉത്തേജനവും റിജിഡിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വയഗ്ര അമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഗുളിക എനിക്ക് തന്നു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സുഖം തോന്നി കൂടുതൽ സമയം കിട്ടി നല്ല റിജിഡായിരുന്നു ഓക്കെ ഉഗരണ അത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ മരുന്ന് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഇയാൾ റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് 
ഒരു കാൽസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് വളരെയധികം ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നീട് നമ്മളത് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബയോപ്സിയൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പല ഡാമേജുകളും വരാം പെനീസിനകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതായത് ഈ വയഗ്ര പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ വരും തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എറണാകുളത്തെ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് മാരിഡ് ഹെൽത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടിയെത്തുന്നത് പ്രീമച്ചർ ജാക്കുലേഷനാണ് പ്രീമച്ചർ ജാക്കുലേഷൻ ഏതാണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം രോഗികളും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് അതായത് പ്രീമച്ചർ ജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് അതായത് വ്യക്തിയും പങ്കാളിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് സ്കലനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്കലനം നടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ശീക്ര സ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികളിൽ പിന്നെ ഒരു ഫോർ പ്ലേയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബന്ധം പോലും നടക്കാത്ത ദമ്പതികളുണ്ട് ഇനി ചിലർക്ക് ഫോർ പ്ലേ കഴിഞ്ഞ് പെനീസ് ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്കലനം നടന്നു പോകാം ചിലർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാനും സ്ട്രോക്കുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ചലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ദാറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി ഇത് കുറേയൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സമയത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന എനിക്കൊരു തൃപ്തിയില്ല ഞാൻ പ്രീമച്ചർ ജാക്കുലേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതേസമയം വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം അവർ വളരെ തൃപ്തിയായിട്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കുറേ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആവറേജ് ഒരു ടൈം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിനിറ്റ് വഴി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അല്ല പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കലനം നടന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ശാരീരിക കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ നേർക്കെട്ടുകൾ പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാവാം പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ കോഴ്സ് ആവാം ഒരു ലേൺഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണശേഷിക്കുറവ് രണ്ട് ശീക്രസ്കലനം മൂന്നാമത് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ ശീക്രസ്കലനത്തിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടൊരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് മെയിൽ ഓർഗാസ്മിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ജാക്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും റിട്ടാർഡ് ജാക്കുലേഷൻ അതായത് എത്ര സമയം ബന്ധപ്പെട്ടാലും സ്കലനം നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ജന്മന ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയോ സ്വയംഭോഗത്തിലൂടെയോ സ്കലനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഇവർ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വ്യക്തി തളർന്ന് പോകുന്നതല്ലാതെ സ്കലനം നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഓർഗാസ്മിക് ഫേസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് മെയിൽ ഓർഗാസ്മിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ജാക്കുലേഷൻ റിട്ടേഡ് ജാക്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ആ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഈ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ സെമൻ പുറത്തു വരുന്നവരായിരിക്കും ഇത് ഇൻഫേർലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ റിട്രോഗ്രേഡ് ഇജാക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇജാക്കുലേഷൻ വന്നിട്ട് മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് ആ ശുക്ലമെല്ലാം കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ബന്ധപ്പെടുന്ന അവസ അവസരത്തിൽ പെനീസിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പെയിൻ വരുന്നതിന് പല കോഴ്സും ഉണ്ട് ഈവൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അഗ്രചർമ്മം മുതൽ പേരോണീസ് ഡിസീസ് വരെയുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ട് പേരോണീസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംഗത്തിനകത്ത് കാൽസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ആ പെനീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെൻട്രൽ കർവേച്ചർ ആവാം ഡോർസൽ കർവേച്ചർ മുകളിലേക്ക് ആവാം ചിലപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങന
ലൈംഗിക ബന്ധം നോർമലായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്രയും കാലം എനിക്ക് ഈ മരുന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് മരുന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും സർജറി അണ്ടർഗോ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇനിയും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും സർജറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്ഷൽ മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി പെനൈൽ പ്രോസ്റ്റസ് സിംപ്ലാൻ്റ് സർജറിയാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത സർജറി ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ ഏത് രോഗമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാത്തരം സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസുകളും സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് കാരണമാവാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ രക്താതി സമ്മർദ്ദം ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനും പിന്നെ ഹാർട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം പേർക്ക് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മാസം ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് പേരെയെങ്കിലും കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണ്ട കേസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അഞ്ച് ഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഒരാൾ ശ്രീത്രായിലേക്ക് പോയി ഒരാൾ പെരുന്തൽ മണ്ണയ്ക്ക് പോയി ഒരാൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വിടും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയാതെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വോട്ട് സഹകരിക്കുകയും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കോമൺ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ